这里。啊！好吃，好吃。是吗？我是不是没骗你啊？你以后就不要在人间作乱了。你你看着我做什么？你需要吃我吗？我不好吃，我我不好吃的。凶做什么？你以为你还很厉害吗？我跟你说，你原来有这么大，但是你现在就只有这么点儿。神尊，你要做什么？此兽犯下重罪，危害人间，需要关入锁妖塔思过。他不就是贪吃吗？又不是存心作恶，危害人间。他并不会每次为恶都特地叫你来看呀。但是我爹说过，我爹说，上古神兽，但凡沾染过无辜者的鲜血，都会眸中带红，露出凶煞恶相。你看，你看看他的眼神，干净的很，最多也就是顽劣，没有沾过血。我可以不关他进锁妖塔，但你不适合养他。为什么？他是白泽兽，是上古凶兽，凡人都是以他的图像来驱邪避魔的。他现在还是个幼兽，等他长大以后，以你的法力是驾驭不了他的。他像小白，从他跳到你的圈里，我看他的第一眼开始，我就觉得他是小白。多谢神尊，神尊，神尊，我一定会照顾好他的，呃，我也会好好管教他的，我不会让他闯祸的。神尊，我们要去哪儿啊？过了那里，前面就是幽都山。幽都山？哦，幽都山我知道，就是神魔大战的地方。我经常听人讲起五万年前那场六界瞩目的大战，但是我都不知道里面是什么样的。啊，神尊，你知道啊？你给我讲讲呗。你很好奇啊？嗯。我带你进去看看。嗯。神尊，你这么看着我做什么？没什么。哎。白泽呢？白泽去哪儿了？嗯，哪里来的小妖兽？竟敢擅闯山林界！嗯。要叫着顺口，听着顺耳，还得可爱一些
，五碗怎么样？五碗，因为他特别能吃，每顿饭至少要吃五碗以上。你喜欢便好。五碗，好听吗？沈尊，今晚的宴会会很好玩吗？今晚沙林族设宴，许多族长都会来。那这么听起来，一定很好玩吧？你如果不喜欢热闹，就留在房间。谁说我不喜欢热闹了？我最喜欢热闹了。那你就待在本尊身边，一步都不许离开。嗯，沈尊，今天晚上宴会结束后，我可以去街上转转吗？刚才本尊怎么跟你说的？跟在你身边，一步步准离开是想先行告退，青儿，你哪里不是？要不要传巫医给你看看？不用，儿臣先谢就行。多谢国主。这位姐姐，你有没有看到一只小兽，像一只小白狗一样，大概这么大？没有看到，会不会往花园去了？那里吗？嗯，多谢。畜生，敢咬我！叫你跑，叫你跑！上啊！五碗，五碗，我让你跑！别跑！跑不了了吧？
神尊，神尊，神尊，神尊，神尊，我实在没地儿去了。那司命也嫌弃我。你可有看到灵犀？灵灵犀？没有啊，我刚回来。哎，神尊，你去哪儿啊？你等等我。今日可有外人进入天宫？回战神，南极仙州的亲缘上仙来过。元统有要事，求见天君。南天门守将元统拜见天君。嗯嗯，你若是为了袁家，还是回去吧。天君已经法外开恩，你不可奢求过多。卑职此次不是为了袁家，而是为了天宫以及这六界的安危。事关重大，刻不容缓，才斗胆前来求见天君。讲。卑职怀疑，那桃林灵犀。乃是魔族余孽。此女经普化仙君亲自检验，卑职有证据在此此乃药王洞法宝，你从何而来？回禀天君，此物是药王赠与神尊，一直放置于浮云殿。小仙也是偶然发现此物有不妥之处，便不敢耽搁，立刻前来禀报天君。在小仙看来，浮云殿中仙娥不多，花烟和十三在天宫已长达万年，只有那桃林灵犀，初到浮云殿不久。通知上部，把人带回来。本君要亲自审问。是。恳请天君，元统想戴罪立功，一同前往。准奏。谢天君做什么？你不知道我为什么要抓你？知道又如何？不就是一件仙宝吗？仙翁已经知晓此事，你又何必苦苦相逼？你从浮云殿把我掳至此地，你就不怕天宫震怒，不怕我家神尊震怒吗？如果天宫知道了你的真实身份，你会死得更快。不知道你在说什么。出事了吧？嗯，如果是魔君出事，就不是这样子了。紫光方生，在，你们去看看。是是
。什么人？天雷仙君。十三，你怎么在这里？神尊让我守在这儿。你家神尊？天雷真君。我们家神尊吩咐过了，任何人不得入内。你敢在此拦着本座？十三，神尊。没想到在这儿遇到战神，真是巧了。敢问战神，跪殿小仙灵犀，现在何处？难道战神公然包庇魔族的余孽吗？什么？灵犀？魔魔族余孽？十三，先回浮云殿。是。尊也在找那小仙。会在桃林，原来是做梦啊。爹，爹，爹，爹，去哪儿了？人呢？狐狸，又不在，又找人打架去了。干什么？老夫尚且都不够，哪有多余的酒给你啊？走开。爹，你怎么又喝酒？跟你说了多少遍了，少喝点儿，对身体不好。爹，你这么长时间不见女儿，有没有想女儿啊？爹当然想女儿了，可是看你没心没肺的样子，你哪是像想爹的呀？你得想那个人吧。神尊是不是来过？走啦。他怎么就走了呢？他说要跟我一起回从济渊的呀。爹，我刚刚做了一个可吓人的梦了，我梦见我被人追杀，然后被打伤了，还吐了好多血。血在哪里？伤口在哪里呀、啊？那不是梦吗？你又没什么事儿，他还在这里干什么呀？难道还要等到天宫的天兵天将打上门来呀？爹，这跟天宫有什么关系啊？我做梦梦的也是。也是南岳的上仙在追我呀，关系大了
，你身怀魔技的事情在天宫里已经是人尽皆知。若非九臣以你仙陨为由，暂时蒙蔽了天庭，他毕竟是战神。保你一次两次还可以，难道你指望他保你一辈子呀？爹，你在说什么呢？女儿怎么会身怀魔气啊？爹，你忘了，普化仙君亲自验证过的。若非九真动了手脚，就凭你的法力，能逃过普化的法眼？爹，你是不是喝多了？我很清醒。一旦让人发现是九真包庇于你。你如何让他在天庭里自处？他身为天族的战神，难道为了你，让他与整个天族为敌呀？你不要再痴缠于他，你这样只会加害于他。你还是在桃林里头好好的待着吧。哎、啊，吴婉，吴婉，哎呀，吴婉，你回来。本座寻你很久。吴婉，吴婉，哎呀，吴婉，你回来！吴婉，吴婉，本座寻你很久。魔族。会不知道，桃林香太平，若非是你，好端端桃林为什么会有魔族来犯？我我真不知道。你别说不知道了，师傅刚才就死在我面前，就是你，就是你害死的师傅，是你，不是我，就是你，就是你。师爷。
上身，林夕这这该如何是好？又能如何呢？紫光方生，将这小钱压下，等待天君审问。是。师兄，神尊，上神，神尊这……你倒是机灵。神尊，你忘了，我叫灵犀，机灵的灵，潮汐的汐，怎会不机灵啊？神尊，你为何会不在我身边？你是讨厌我了吗？可是我喜欢你，很喜欢很喜欢的那种，不是小孩子对大人的那种喜欢，是男女之间的那种喜欢。神尊，我想跟你在一起。不管发生什么事，我都绝不会入你怀。那你在怕什么？我怕人言可畏，我怕飞来横祸，我怕牵连家人，我怕连累你。林夕向来娇憨可人，怎么可能入魔呢？即便是入魔，常伴神尊左右，神尊怎么可能没有察觉呢？是不是搞错了？我跟你说过多少回了，这入魔和神有魔其实两码事儿。天宫大殿之前，诛仙共剑，我也希望是搞错了。可，哎呀，那怎么办呢？你快想办法救救林夕啊！我能有什么办法？我要是有办法。神尊还至于如此伤神吗？你没看，神尊连灯都没找吗？等等天宫大殿的消息吧。两位天将有何指教？源头，灵犀身怀魔气之时，为何不先禀告神尊，反而上报给天君？你如此愉悦，欲将神尊置于何地？小仙自是对神尊敬重万分，可是此等大事，神尊不在天宫，又有谁能做主？难道不该上报天君吗？若无他事，小仙先告退了。他。他怎么变成这个样子？人各有志，强求不得呀九臣拜见天君。九臣，你来的正好。本君与各位仙人，在商讨灵犀之事。你是天宫的司战之神，你意下如何？臣恳请天君留下灵犀性命。臣愿将其封禁在从极渊。
亲自镇守，不让魔族有丝毫可乘之机。天君明鉴，既是亲自镇守，臣愿交出战神印，谢司战神职，放弃一品神位。自此，永镇从其渊，寸步不离恳请天君成全。九臣，你真的想如此吗？恳求天君成全。半天了，怎么还不出来啊？哎呀，实在莫及。青瑶医官，他冰雪聪明，又与灵犀情同姐妹，他定能想出什么办法的。办法，办法，不行，我得进去找他。哎，青瑶，哎，青，二位仙子不能进去，我家医官正在开炉炼药，不见外客。二位仙子，再等等吧。这都火烧眉毛了，他还有心思炼药，还将我等拒之门外。说什么情同姐妹？我呸！分明就是大难临头各自飞。你不管林夕是吧？好，我十三自己管。切！哎，十三，你去哪儿啊？你不等了。十三，你到底有什么办法啊？我要是有办法，我还至于来找他吗？不过办法都是人想的，我肯定能想出来。反正不求他。青瑶，哎呀，不好了！青瑶，何事如此慌张？天君刚刚下令，要将你那师妹处死在紫云台。我知道，你心中定是怨我不顾同门之情，将魔气之事捅进天宫。可，可我没想到会这样啊！我虽讨厌他，却从未想过要他性命。喂，你有没有在听我说话？你跟灵犀是好姐妹。他都快死了，你怎么还在这儿啊？师姐，其实我从来都没有怨过你，你从没怨过我。嗯。哎，你炼的什么药啊？好香啊！师姐可以闻闻看。得新君炼药，现在少了一味药材。师父有命，不许医官离开药王洞，还请医官莫要为难小仙。你放心，我知道你有难处。天君法令，未得御令，不得入内，违者杀无赦。师姐不要。
事吗？快点跟我走！我不行，我不能走。我走的话，你怎么办？爹怎么办？桃林怎么办？我若是真的没错，神尊，神尊一定会救我的。傻丫头，凡涉及魔族，除了至亲，谁敢蔑视天条来救你？快点跟我走！天君，臣在。炼化魔器一事准备的如何了？回禀天君，已准备停当，只是还差一位上神相助。你们都看本座干嘛呀？这天宫就剩本座一个上神了吗？云峰。臣在。九臣已跟随师尊闭关，其余上神都有司职在身，离开不得。所以你，臣亦有司职在身，不敢疏忽。云峰上神，如果你不想做，找一个好的借口，说你恪守神职，诸神谁会信呢？我重伤未愈，青瑶医官说。我这近百年、近千年来都不能妄动神力，否则的话。天童上仙道。启禀天君，桃林青瑶刚刚在紫云台劫走了醉仙灵犀。什么？哼！紫云台由我坐下两名神法使看守，他如何能劫走灵犀？是啊。本座的部下也在，凭他区区一个小仙，怎敌诛仙之力？看守灵犀的诛仙，已然仙宇。什么？诛仙如何仙宇？你可是亲眼所见。青瑶医官，毒杀诛仙乃是小仙亲眼所见。只因小仙丢失五万年神力，阻拦不成，便只能眼睁睁看着他离去。袁童无能，请天君恕罪。你，你胡说！青瑶一官绝不会如此。紫光方生，末将在。你二人率领一部天兵，捉拿醉仙青瑶与灵犀，不得有误。是。天君，是与不是，抓回来一审便知。恳请天君批准，让小仙带一部天兵前去缉拿两位罪仙。若有君命，袁通愿提头来见。好，准奏。谢天君。天君，云峰请命。云峰，你不是重伤未愈吗？还是好好留在天宫养伤吧。传令下去，云峰不得离开天宫。是。本将奉天君之命，前去捉拿醉仙灵犀青瑶，尔等随我一同前往。是。他怎么还不来啊？你问我，我问谁呀、啊？我怎么能够知道呀？嗯？青瑶，灵犀呢？在这里。
你怎么把灵犀也迷晕了呀？天宫有何动静？上午，我已经尽量避开天兵，避无可避的都被我迷晕了，应该还有时间。怎么来的这么快？分头走，青阳，你带着灵犀走。是。师傅，那我呢？在那。分头行动。是。初公开战报，害我袁氏一族的时候，没想过今日吧？我是没想到你被废掉五万年修为还能追到此，不愧是曾经的四大战将之首。怎么样，被废掉修为的滋味不好受吧？很快你便能亲自体会了。源头，我们上当了。说，灵犀在哪儿？你以为仅凭桃林就能保住魔孽吗？你以为抓住灵犀就可以光复袁家，让你的母亲起死回生吗？残害紫云台天降。包庇醉仙灵犀，你以为自己能逃掉？将青瑶拿下，我去捉拿灵犀封上神，末将奉命缉拿醉仙，若欲抵抗，当可杀之。你做的很好，多谢云峰上神。若无他事，小仙还要继续缉拿醉仙灵犀云峰上神，那这桃林醉仙，暂由本座看管，无需尔等。可是，怎么，信不过本座吗？木匠不敢。
么是你啊？不是我还能有谁啊？这个世上除了你爹，谁还能豁出老命出来救你啊？那我师姐呢？嗯，你师姐，师姐被抓了？那倒没有，就是和程燕带着天宫的仙崽子到处兜圈子。程燕你是知道的，大家的本事平平，可是逃跑的仙法那是一流的。可是他要是被天宫抓到的话，光个千八百年是躲不掉的了。我要回去，干什么去啊？我找我师姐去、啊。你找你师姐干什么去啊？你师姐被抓顶多就是关个几千年，你要是回去被抓了，那就是小命都没了。你爹不是白折腾了吗？可是我们不能就这么一直逃下去吧？逃林怎么办？逃林可是你毕生的心血。什么逃林不逃林？什么心血不心血的？有爹在，逃林就在，哪种不是种啊？可是这么下去也不是办法呀。天宫有那么多神仙，我们能跑到哪里去？这要是万一……什么万一？什么万一？小小年纪说什么撒气话呀？合着这五万年以来，你爹身上这股积极乐观向上的精神劲儿，你是一点都没学会呀？娘。爹都想好了，之前九臣不是说要把你封禁吗？爹觉得这个办法特别的好，爹知道一片岛屿极美，爹就把咱们封进其中。稳妥点，先封他个十万年，到时候咱们妇女往里头一躲，就是不出来，急死他们。你不喜欢桃林吗？没关系啊，咱再种啊，种的更气派、更漂亮。爹这一身的医术也该好好的教你了。你看到时候咱有地方，咱有事情做，我觉得封禁个十万年一点问题都没有。你觉得？嗯。嗯，爹，女儿对不起你。女儿，你是说的什么傻话呀？什么对得起对不起的？爹不管你，谁管你啊？或许以后会有人管你，可是爹以后管谁去啊？好多路要赶呢，听话啊，别再耽误了。爹，以后女儿都听你的话，你说去哪儿，女儿就去哪儿。我还要跟爹一起种更漂亮、更气派的桃林、啊，我还要跟爹好好的学习医术。不过爹，你刚才说错了，你别说是十万年，就算是五十万年，啊不，一百万年，只要有爹陪着女儿，只要有爹陪着女儿，女儿就不觉得闷。那就先先先不封十万年了，一万年看看。那不行，那说了十万年就是十万年。好好好好，十万年，十万年。醉仙灵犀，还想逃？乐伯一仙，此处万里天地已被我不封禁，你还想逃去哪儿？臭小子，当初老夫可是救过你好几回，还不赶紧给我闪出条路来？职责在身，恕难从命。那老夫今天就打出条路来。
你带乐伯先走，这里交给我。爹，快走，快走！周浩，你命还真大。废话少说，不自量力。嗯你的错的，爹逃不动了，爹爹逃不了了。爹爹说，爹爹说，我都三七，再往西有一个海岛，岛上种满了桃花，就是咱们桃林的那种桃花。你一定认得，岛上有一个仙人，叫做扶手陈君。他是爹的助友，他天生胆小，一定不敢救你。但是他有一个死对头叫西王母，你只要告诉他，一旦被抓住，就要把他的藏身之处告诉别人，他就不得不护你。你他进去了，躲着，千万不要出来，千万谁都不要相信，更不要替爹报仇。就你那点本事，和爹一样，谁都打不过。这辈子，爹大家。就没打赢过，导致如此。爹当初就不该休医，应该练武。你怎么跟我说这些？爹，爹你别说了，爹你别说话了。林仙，还有一件事，爹要告诉你，爹不是你的亲生，爹。你的亲生父母另有其人。爹，你说什么？你胡说什么？都到这个时候了，爹不会胡说的。五万年前，神魔大战，爹正好路过幽都山。当时就这一座画了，爹就在那个时候捡到的你，你那个时候就这么大，这么大。你别说话，爹这一辈子都在找你的亲生父母，但是始终没有找到。你的日子还长，你怎么都能找到。你记住，就算爹不在了，这个世界上你也不是独自一个人。爹，爹，爹，你听我说，我们回桃林，回桃林好不好？我会给你疗伤，你记住，爹，千万不要相信任何人，不要回头，更不要抱着，快走，快走，快走，爹，爹，废仙灵犀，你们还想逃到哪里去？叶童，你有什么事冲着我来？你放了我爹，冲你来。你师姐为了救你，杀害紫云台天将，你担得起？你胡说！我就是在胡说，那你又能奈我何？神尊百般袒护你的时候，你可曾想过今日？你恢复战报。害我母亲命丧祠堂的时候，可曾想过今日是你兄长入魔在先，你陷害神尊在后？我是恢复了战报，但是我没有想将他公布于众，是你苦苦相逼将我打入洗仙池。元通，你欺人太甚！我就是欺人太甚，看谁还能护着你！
喜仙子，不仅重获新生，还晋升为上神之身，请受小仙一拜。仙翁请起。谢仙子。多谢仙翁这段时日的照料，灵犀感激不尽。哎，都是神尊的安排，小仙不敢鞠躬。<笑>我久未归家，心中惦念的很，先告辞了。哦，仙子，慢走。仙翁不必送了。啊。启禀天君，臣要参劾九臣。为何？臣参他玩忽职守，以权谋私，藐视天庭，徇私枉法。今为一己之欲，弃天下苍生而不顾。有这么严重吗？天君明鉴，本将处死在紫云台上的最贤灵犀，臣。亲眼目睹，他竟然没有死，而九臣对此事心知肚明，且放纵那最贤灵犀与幽都山险些复活的魔君。那魔君现在如何？自那小仙在幽都山死了之后，那魔君也随之灰飞烟灭。哼，魔君灰飞烟灭，那不是一件好事吗？天君。好倒是好，可当初对那最贤灵犀行刑的是那九臣，灵犀并没有死，而九臣蒙蔽了天宫，违背了天条，常言道：“无规矩不成方圆。”他身为战神，知法犯法，罪加一等。如果天君不禁，请问紫光和方生？最后，那灵犀还是死了，但是。报！启禀天君，南天门守卫称有一名来自桃林叫灵犀的仙子求见。谁？灵犀。桃林灵犀力竭归来，前来拜见天君。嗯，上天有好生之德，你本无错，只是造化弄人。如今你洗去魔气，重获新生，这是你的机缘。呃，起来吧。谢天君。启禀天君。这小仙伙同九臣，违背天规，不可轻纵啊！敢问真君，何为天规？哼，本座与天君对话，哪有你插嘴的份儿？真君身为上神，乃是前辈，传道授业职责所在。小仙有不懂之处，问上一句，有何不可？哼！真君还没有回答小仙呢。小仙到底是触犯了哪条天规啊？你九臣，瞒天过海，欺骗诛仙，不尊城主，逃得一死。如今站在这里，还敢狡辩吗？敢问真君，哪条天规规定小仙不能活呀？你身负魔气，多出魔君封印，此罪在人，就该死。原来身负魔气。便该死。正是
，魔，乃万恶之源，千万年来残害苍生，源在上古，就以六界为敌。本座知道你心有不甘，但这就是你的命。你不曾经历上古神魔大战，一旦魔君出世，会有很多生灵惨遭屠蛋，妖物混成，先天地生。运行日月，大道无情。为了天下苍生，你即便无辜，也要认命。好，我认。但小仙如今一身清白，并无半点魔气，是否就不该死了？这，天君，小仙生于桃林，见过的飞鸟走兽。比人还多。小仙见过嫩草从顽石的缝隙中破土而出，见过断腿的山羊以三足奔跑，却快于奔马；见过只能活一日的蜉蝣，却忙于繁衍后代。蝼蚁尚且偷生，小仙不信。婴孩时期便被魔气侵扰，但小仙从来没有害过人，也坚信自己绝不会入魔。这才恳求战神救我一命。小仙斗胆问真君一句：“想活着，是罪吗？”战神怜我无辜，助我渡劫，有罪吗？哼！你这小仙真是伶牙俐齿。灵犀，你这次来是为了九臣说相的吗？你是怕本君责罚他吧？天君仁慈，定与那石骨不化、铁石心肠的老神仙不同。哼，你这小仙，灵犀，九臣救你，本君是知晓的。天君，他。灵犀，孤王今来，能连渡三劫者，莫不过是一些上古先贤大能之士。而你身负魔气，是魔君突破封印、重返世间的关键。魔族对你觊觎已久，而天雷真君他们有自己的职责，他们不愿为你承担祸害苍生的风险。而本君和九臣愿意给你个机会，这是本君的选择，在这件事情里没有对错，只有立场，你可明白？小仙明白。嗯，如今你因祸得福，不仅洗去了身上的魔气，而且连渡三劫，一跃成为上神之身，这是你的机缘。上上神，所以你切不可心怀埋怨，坏了自己的休息，知道吗？上神，是。那天君，是不打算惩治小仙了？你不是说过，你只是想活着而已吗？这有何罪？况且现在，你的身上已无魔气。本君更不可能去责罚你了。那战神，九臣助你渡劫，灭杀魔君，有功无过，应当奖赏。多谢天君。起来吧。此事已了，但小仙却另有一事。你还有何事啊？小仙有一桩冤屈，要上告天庭。你有何冤屈？小仙要状告一人。状告何人？袁同上仙。
神尊，神尊，何时惊慌？灵犀，灵犀来了，在哪儿？大殿之上。林夕，你要状告袁同。是。天君，我要状告他三大罪状：一，他残杀紫云台守将，并嫁祸于我师姐青瑶，颠倒是非，只造为败；二，他残杀我父乐伯，逞凶肆虐，手段残忍，可怜我父一生行医济世，救人无数，却被他所害。好了，此事天君与诸臣都已知晓，袁同将军也受到了惩罚。好，那我便说些不知道的。三，我要状告他，狼子兽心，逆天暴物。在幽都山亲手残杀自己的手下部将，在假借醒神丹之由，嫁祸给我师姐青瑶与云峰上神。你撒谎！嗯、林夕，你真以为？以为自己成了山林宗国主的女儿，你就有了倚仗是吗？在我天宫大殿，在天君和诛仙面前，你竟也敢信口雌黄？袁同，你害怕了？一派胡言！我问心无愧，有何所惧？真的不怕？你还真是不见棺材不落泪啊！那我就让你亲眼看看，你自己欠下的孽债吧。将军。将军，不能再往前了。前方魔气这么重，我们应该立刻回天宫，向天君禀告才是。继续前进。将军，这……违令者斩。这是袁同残害部下天兵的罪状，可惜被他毁了。你有水月鼎在身，应当可以复原此物。林夕。你既然回来了，要不要去浮云殿看看神尊？哎，林夕，你真的成上神了。那应该找个机会跟你切磋一下，看咱们俩谁更厉害。我自然是不如你的。你可别这么说，毕竟你品阶在这儿，是上神。林夕。
光，荡起层层银光。在梦中，你悄然掀起了皱褶，牵引着，牵引着。天空它带给我隐绝的快乐，与你在梦呀醒的。姐，我就知道你不会死的。咱们家神尊那么神通广大，一定不会让你出事的。十三，咱们先退下吧。哎呀，那个，你怎么下去转一圈，回来就飞升上神了？这么好的运动，神尊，那我也想下去立个节，最好一次立个百八十节的，这样我上来不就比天尊都厉害了？嘿嘿，莲溪，我十三，你，呃，神尊，我们还有一些小事，先告退了。你上次要跟我说什么、啊？我没有要跟你说。你上次要说的那个，啊、我想跟你说。呃，神、啊、尊，属下告退。你过来。我在凡间的时候，都听不到你的心跳，我还以为你生了什么病呢，疼不疼？怎么会不疼？你们说他们两个在里面说什么呢？这莲溪都那么久没回来了，他应该跟我们一起聊一聊啊。就他们两个有什么好聊的？十三，你想知道你就进去看看，你在外头能听到什么呀？哎，你自己怎么不进去看看？我，<笑>我还没活够。开阳将军，你说山灵族的锦绣国师将自己的命珠给了灵溪，可是真的？真的，我亲眼所见。那命珠是山灵一族的本命真元，他给了灵溪，对自己身体损害极大。那他没有受伤吗？怎么没受伤？遍体鳞伤，跟个血人似的。啊！哎，华严，你似乎对这位锦绣国师非常关心呢。啊啊，没，我只是，我只是觉得，那位锦绣国师都将命珠给灵溪了。一定对他是喜欢极了。林夕那个身体死后，他哭得肝肠寸断的，然后直接就昏过去了，肯定是喜欢的不得了。喜欢有什么用？敢跟咱们神尊抢女人，活得不耐烦了。不是，属下带巫医来了，让他为你看看吧，你伤得太重了。国师，傅凌渊已然关闭。
众号的手下，大多数已经被我们擒住，有侥幸逃脱的也不足为患。只是凌月国主，凌月国主身负重伤，昏迷不醒，现在已被安置在寝殿之内。具体需要做什么，还望国师明示。国师，国师，魔君已灭，说明林默姑娘渡劫成功，她没有死。你说什么？林默姑娘没有死。阿莫没死。对。没死。他在哪儿？在哪儿？天空，他一定在天空。他为什么不回来？慢走，国师，这是怎么了？这是国师的心结，想通了，对他自己也好。现在最重要的是灵月国主，他若是平安醒来。我们就大难临头了，国主，国主，国主怎么了？国主，国主你怎么了？国主，无一来过了吗？巫医说，国主曾长时间中了摄魂之术，伤了元神，后又接连重伤，早已油尽灯枯。若不是凤凰一族的血脉护体，怕是早就不成了。谁要听这些废话？我是问你，巫医可否说过，国主何时会醒？巫医也没说，只说要用上品丹参吊着性命，或许国主法力高强，能自行醒来。废话。我问你，国主是被谁送回来的？是天宫战神，听说是国师杀了众号，和战神一起救助国主的。锦修，是。此次全赖国师出手，不但杀了那逆贼众号，还从傅林渊下救了国主的性命。只是国师也伤势极重，回来之后便召了巫医前去诊治，直到现在也没出来见人呢。小仙还听说，锦绣国师找回了国主的亲生女儿灵溪公主呢。灵溪，九晨，你记住了，与你。同在，桃花小竹，为你采衣、煮饭，愿意嫁你为妻的凡人，他叫李默。你等的那个女孩叫林夕。
林夕，睡了吗？神尊，你找林夕，他应该睡了。这么晚了，你也早点休息吧。嗯，神尊，那你你先忙，我先睡了。已经是上神了，吸收日月精华便能度日，自然不会感到饿。这个是琼石髓，是西海地宫琼石的精华，是固本培元，巩固境界的良药。你刚刚升为上神，服用这个，对你有好处。这个药很凉，慢慢喝神尊，我累了。啊啊是天规，肆意逞凶，屠杀同道，暗律当诛。然，天君念你们袁家，对天庭有功，罚你剔除仙骨，除去仙籍，打入凡间，永世不得重返天庭。嗯、你在这九重天上时日不多了，有什么要说的吗？袁家世代英明，不想今日竟毁在你一人手里。本座倒有句话要跟你说：到了凡间，好好做人，不要重蹈覆辙在凡间
你都还我九成。那是凡间的林墨不懂规矩。今日的你我之间，还需要什么规矩吗？你要走了，去哪？桃林吗？神尊，我找到了我的娘亲，你知道吗？她在山林间，我自小便与她失散，没能在她身边陪伴过一天。往后的日子，我想多陪陪她。他会回来吗？我可以去看。不必了，这段时日你也太辛苦了。好像自从你认识我，就没过上什么好日子，几次都是险死还生，耗损极大。如今一切都过去了，不如就静下心来。好好休养吧。我不辛苦。可是我累了，神尊。我是林夕，但是我也是林墨呀。连立三姐，总是会觉得有些疲惫，时常会分不清自己是谁。我需要些时间，去理清自己的想法。你看，逐日鸟从生到死，一直都在追逐太阳，也不知道会不会累，会不会有一天想通了，想要停下来。你曾告诉过我，这世上不是只有情爱，人的立场、坚持、责任，一样重要。过去的灵犀任性，没能够在爹生前尽孝，如今老天开恩，又给了我一个娘亲，所以生存。林夕，你最近怎么总是忧心忡忡的？是有什么心事吗？九成怀疑国师是杀害我母亲的凶手。锦绣国师，锦绣。神尊不是信口开河的人，他若怀疑一个人，一定有自己的理由。我知道。可是，在凡间的时候，他很照顾我。又为我身受重伤，我对他是有亏欠的。我不该怀疑他。你说不该，就说明你心里已经在怀疑了。不会吧？不会吧？欢颜，啊
你有什么想说的？呃，公主，青瑶仙子，我，我，我听说，当初公主在凡间历劫、死劫将至时候，是请修国师为了救你，不惜拿出自己的命珠为你续命，他对你一腔赤诚。连自己的命都可以不要，他付出的真心半点不比神尊少啊！这样的人，怎么会伤害国主，伤害公主的母亲呢？我常在凡间行走，凡间的帝王将相，为了争夺权位，父子、兄弟、夫妻，皆可相宜相杀。权力是这世间最毒的药，一旦迷恋上，做出什么事都不奇怪。神尊也是这么说的。那就等着看吧，一国之君的位置总不会空缺太久的。站住！公主，这么鬼鬼祟祟的是做什么？没，没有。小仙只是，只是身体不太舒服。那正好，我粗通医理。我来帮你看看、啊。不不不，不用了。多谢莲溪公主。她算哪门子的公主啊？皇室宝册上有她的名字吗？走到哪儿都是腥风血雨，克死自己的父亲，又克死自己的母亲。宝清公主这段日子一直闭门不出。那日母亲葬礼，我见你行销鼓励的样子，以为你是悲痛之下伤了身子，没想到这么快就恢复了常态，中气十足。牙尖嘴利，大胆离析，竟敢辱骂本公主！本上神的名讳也是你能直呼的吗？你是公主，我也是，同是母亲的女儿，没有谁比谁高贵。况且我神界众仙以实力为尊，我如今是上神，你区区一个地仙，也敢与我为难？宝清，我不会在此地久留。之前是看在母亲的面子上，我对你诸多忍让，但并不代表我就怕了你。以后你若再敢信口开河、咄咄逼人，就休怪我不客气。公主，闭嘴！叫你办一点事都办不好，滚回自己的房间去。金秀国师，山灵族新任国主的人选是灵犀公主，正是。国师可是认真的？当然。我初来乍到，怎担得起这国主之位？有我在。你自然担得起。为什么？你是国主的亲生女儿，是凤凰一族的血脉，又是上神之身，你是最好的人选。我是想知道，为什么不是你？我玄鸟一族世代辅佐山林国主，不得有二心，这是祖训。我承诺过你的母亲，此生都将守护你，绝不失言。有些事。林墨躲得掉，林夕却躲不掉。也许这就是责任吧。锦修告退。我是真的要让灵犀公主登上国主之位吗？那个王位，本来就属于他的。锦绣国师，嗯
。本尊要去一趟山林界，你随本尊来。是。神尊，灵犀来了，就在浮云殿。天族赶出来的小仙，也配当我山林族的国主？公主息怒，奴婢也是听旁人说的，也许，也许是误传呢。误传？这事儿能有假吗？锦绣哥哥是疯了吗？我与他数万年的情谊，我为他做了这么多的事情，我为了他，甚至连母亲的死。公主是气疯了吗？就算再气再恨，怎可口不择言，胡言乱语？再说，就算是真的，只要还没登基，他就算不上是国主。锦绣国师与公主这么多年的感情，彼此知根知底，是何等情谊！只要公主出面反对，还怕锦绣国师不允你吗？反对？他怕是都快忘了有我这个人了吧？不过不怕。我会提醒他的。至于那个贱人，林夕，你这次回来能多待些日子不？怎么，想我了？哎呀，这不是想不想的事儿，主要就是那个玉离那家伙，他现在整日整日的往我们福音店跑，天天在神尊面前晃悠。我那是担心你，你说你。好不容易的，死了两次才把神尊搞到手，这可不能让旁人钻了空子。跟你说话呢，要我说啊，咱就直接给他来个生米煮成熟饭，哎，嫁进我们福云殿，到时候任他玉离千百手段，也奈何不了你。嗯，<笑>想想就开心。这么好笑。神尊，神尊，林夕，随本尊来一下。海洋，宋十三去灶王殿，这么喜欢煮饭，让他煮个够。哎、啊，十三仙子，有请。我不，司命，去吧。哼、嗯，你煮的饭好吃啊。怎么了？你干嘛这么看着我呀？来者是客，你不让人给我上杯茶也就罢了，怎么？你还想动手打我呀？我告诉你，我现在也是上神，若真动起手来，我可未必会输给你的。上神也分三六九等，就你那微末伎俩。你跟我说说，你是怎么想的？你不是怀疑锦绣国师是杀害我母亲的凶手吗？如今他自愿将国主之位交予我，那岂不是证明了他的清白？既然我别无选择，那就只能顺水推舟，这是我的责任。山林族屡遭变故，人心躁动，我登上这国主之位。既可慢慢查明母亲的死因，也能消弭一场浩劫。不过这件事，却另有一桩麻烦。山林国主是不可与外族通婚的。什么？我也是刚刚才知道的。我父母也是因为这个原因，才没能在一起的。胡闹！你想查灵月国主的死因也好。你想稳定山林族的政局也罢，并不是只有这种办法。此事你无需忧心，交给我来办便是。你不能什么事情都替我做，那是我的母亲，对我有生育之恩，我身为人子理当尽孝。尽孝不代表赔上自己的一生。我不是这个意思。无需再说了，都到了今日，你还不明白我的心意吗？不管发生什么事情，都不能把你从我身边抢走。天规不行
，魔君不行，你母亲也不行。我现在就去找天君。我不是那个意思，我一直都喜欢你，从来没有停止过。我们经历了那么多，才有今日。我怎么会离开你啊？我不会在国主之位上待很久的。待我查明真相。找到可以信赖之人，便将国主之位交出去。当真？你愿意等我吗？不愿意。所以，我不会等你很久。你若迟迟找不出真凶，也找不到值得托付的人，我便带兵攻下你们山林界，废了这条狗屁规矩。